Vào năm 2016, đã xảy ra một sự kiện thương tâm với một cô bé có tên là Valentina Yamalik tại một khu vui chơi ở Cuba. Khi đó, trong khi máy chơi đùa, Yamalik đã bị điện giật bởi một dây cáp bị hỏng từ buồng chụp ảnh lấy ngay. Khi đó, dây điện bên trong đã bị lòi ra và chạm vào thành lan can của cầu thang. Rồi không may, cô bé đã chạm tay vào đó. Sau nhiều giờ cấp cứu nhưng cô bé tội nghiệp Yamalik không qua khỏi. Cũng kể từ khi cô bé qua đời, bên trong khu giải trí đó thường xuyên xảy ra những hiện tượng rất mà quái, đặc biệt là bên trong các cửa hàng. Một đêm muộn, một trong những camera bên trong khu plaza này đã bắt được điều mà quái này. Đoạn phim cho thấy đã có một thứ gì đó di chuyển rất nhanh Với tốc độ như thế này thì chắc chắn không thể nói đó là người bình thường Và cũng chính đoạn phim này mà người ta đã tin rằng hồn ma của cô bé Yamalik Vẫn đang hiện diện bên trong khu plaza này Bởi tất cả những điều huyền bí bắt đầu xảy ra Là kể từ khi cô bé Yamalik gặp nạn Một người đàn ông có tên là Jai đến từ trang tích thất Jai Misanthropic đã tuyên bố ngôi nhà của anh đã thật sự bị ám và mặc dù trên trang cá nhân của anh ấy không hề mặc định về chủ đề tâm linh nhưng Jai cho biết kể từ khi anh thử chơi trò cầu cờ ngay trong nhà và mặc dù trò chơi không mang lại kết quả gì nhưng những điểm sau đó những điều mà quái không thể giải thích bắt đầu xảy ra thậm chí anh còn mơ thấy có sự xuất hiện của một con quỷ khổng lồ trên mái nhà của mình nữa và mặc dù không hiểu hết ý nghĩa của giấc mơ đó là gì Cho đến khi một đêm nọ Trong khi ngồi giải trí Dài lại nghe và nhìn thấy những điều ớn lạnh như thế này Alright, so I'm sitting here playing Rocket League at the moment Every time I'm here by myself I swear this place is haunted I've been fucking around with Ouija boards And I was stupid enough to bloody invite demons to possess me and shit Because I didn't believe in it But ever since then Every time I'm here by myself I hear shit Outside So I'm playing Rocket League It's fucking Oh, did you hear that? <gasps> oh, what the fuck? No fucking way. No fucking way. Hello? Is anybody here? Holy shit, why is that fucking moving? Hello? Is anybody here? Oh my god, man. What the fuck? No fucking shit. Hello? I heard you. No. No fucking way. No fucking way. Oh my god, hello? And I swear I just saw a fucking shadow moving here. So this is this fucking light switch. Oh man, I'm absolutely fucking shitting myself. No. That can't be. Fuck off! Holy fucking shit! Nah, no, fuck this, I'm. Oh no. Nah, no, fuck this, I'm out of here. Goodbye. Fuck this, fuck. Đầu tiên là cái âm thanh trộm tóc gáy này. Fucking.
giống như là tiếng thở khò khè của một ai đó vậy và ngay sau đó là cánh cửa phòng đột ngột đóng xăm lại một cách giận dữ nhưng đáng sợ nhất là những hoạt động gây rợn hơn xảy ra dưới căn bếp một cái nĩa bị ném xuống sàn ngay sau đó cái bàn ăn cũng bị tác động no. Fuck off. Holy fucking shit. Quá sợ hãi trước những điều quái gở kia Jay đã chuyển ra ngoài 4 ngày Và sau khi anh ấy trở về nhà Jay đã phát hiện ra những dấu hiệu bất bình thường như thế này Hello everyone um, I've been getting lots of people asking me for an update on the ghost stuff But to be honest I haven't really been home much since Friday night Since all that went down But um I've just kind of gotten home and turned my telly on and stuff and leant over here and noticed something on my cabinet thing. And yeah, right, you're probably going to give me shit about how dusty it is, but whatever. I don't dust. But what the hell is that? It looks like a handprint or something. Oh, check it out. Wait. It's actually got... One, two, three, four, five fingers and a thumb. And the thumb print's way bigger than... I didn't even notice it had five fingers, that's weird. Oh, well. <clears throat> I don't even know if I want to know <laughs> what that is, to be honest, but there's the best update I can give you for now. Jay nói, những dấu vết giống như là bàn tay của một ai đó, nhưng có vẻ như không phải, bởi nó có tận năm vết nhỏ và một vết lớn. Và khi nhìn kỹ vào những dấu vết kỳ lạ này, anh liên tưởng đến ngày, đó là dấu chân của một con quỷ với năm móng vuốt nhỏ và một móng vuốt lớn đang bấu vào thành bàn. Và sau khi sâu chuỗi lại giấc mơ và những gì đã xảy ra bên trong ngôi nhà, Jay đã khẳng định bên trong ngôi nhà của anh đang có một con quỷ cư trú và có thể chính anh đã triệu hồi con quỷ đó bằng trò chơi cầu cơ bạn còn nhớ những sự kiện ớn lạnh này Sau nhiều trải nghiệm kỳ lạ như thế, Daniel đã khẳng định ngôi nhà của anh đã thật sự bị ám. Và cho đến những điểm sau đó, Danny đã kiểm tra lại những cánh quay, thì anh đã phát hiện ra những điều rùng rợn này. Bạn có nhận ra điều bất thường không? Đó là cặp mắt của con búp bê mặc áo xanh, quần tím kia, nó đang chớp mắt. Một số người xem đoán rằng, rất có thể con búp bê đã bị chạm mạch điện nên mới xảy ra cái hiện tượng đó. Nhưng không đơn giản như vậy. Ở một video khác, Daniel đã cho mọi người thấy cận cảnh bên trong con búp bê đó có gì. Với bằng chứng thuyết phục như vậy, tất cả người xem đều tin rằng bên trong ngôi nhà của Daniel đã thật sự bị ám bởi những con búp bê đáng sợ kia. <cười> 